每年都有很多外国人来到印尼，有的人只是来度假，有的人在印尼生活和工作。但是很多人对印尼生活还有很大的误解。这一集小杰来讲解这些关于印尼的误解。如果你的朋友对印尼有这些存在的误解，记得分享给他看哦。那我们就马上开始吧。在开始之前，别忘了先帮我按赞、订阅，并开启小铃铛哦。印尼人生活在树上，的确，当地还有一些部落把房子建在树上，但是大多数印尼人都很文明。印尼人出门都穿衣服，去商场购物，去高楼大厦里工作。印尼不是一个原始的国家。印尼位于巴厘岛，这是对印尼最常见的误解之一。甚至有人说，巴厘岛不属于印尼的一部分。其实呢，印尼的首都是雅加达，而不是巴厘岛。因此，印尼不是在巴厘岛里面。巴厘岛只是印尼一万七千个岛屿的其中一个。印尼是伊斯兰国家。印尼不是一个回教国家，虽然他们的穆斯林人口比世界上任何其他国家都多。约有两亿多人自称是穆斯林，但是印尼承认六个不同主要宗教，宪法中各宗教平等。在三十四个省中，只有一个雅奇特区适用伊斯兰律法。印尼到处都是恐怖分子，恐怖活动是穆斯林干的，但这并不表示印尼是恐怖分子的地盘。几个世纪以来，印尼人一直生活在。容忍和多元文化的环境中，同时印尼政府是积极打击恐怖主义的国家，任何恐怖思想、恐怖活动都是严格禁止的。印尼是个小国，很多人认为巴厘岛是海洋中某个热带小国，其实巴厘岛只是印尼的一个小岛。印尼是地球上最大的群岛国家，由 1.7 万多个岛屿组成。巴厘岛约为五分之一个台湾那么大，印尼则有五十二个台湾那么大。印尼的总人口超过二点七亿，是世界第四大人口国、哦。印尼是热带国家，一定很热。其实不然，印尼虽然在赤道上，四季如夏，但是也不见得比台湾的夏天热。台湾这几年夏天动不动就飙破四十度，小杰身处雅加达，顶多也才三十四度，平均都是三十度出头的天气，不会有酷热的感觉。所以下次夏天有人跟你说他要来印尼避暑，也就一点都不奇怪了。印尼的交通马路都很难，在雅加达或泗水这样的大城市，塞车是一个普遍的问题。但是印尼的高速公路四通八达，长达数千公里，也有连接各大城市的铁路和正在新建中的高铁。在首都雅加达，还有2019年开始营运的雅加达捷运。种种的努力，使得雅加达从2017年排名世界第四塞车的城市，进步到2020为第三十一。赛车的情况已经大幅改善，因此不要以为印尼都是泥巴路，马车、牛车在马路上拍拍照哦。印尼的食物都是辣的，最主要是看地区。如果讲到巴东菜，那真的是几乎每一道都很辣。但是印尼的美食种类太多了，食物也不一定都是辣的，尤其是日惹。火中爪哇的食物，味道就偏甜。印尼人从头到脚包紧紧，印尼人从头到脚都要遮住全身。游客也被规定要这样做吗？<音>这种误解可能来自于印尼人大部分是穆斯林，印尼的穆斯林与其他的文化混合在一起，他们的包容性很高。虽然大多数穆斯林还是习惯包头巾、穿长裙。但是大城市街头的穿着风格与西方世界相似，牛仔裤、短裤、衬衫、迷你裙等都可以穿。印尼的商场里
，甚至有很多国际设计师品牌，很多品牌在当地人中很受欢迎。印尼人都很穷。如果单纯对比人均 GDP， 二零二零年印尼是三千八百美金，台湾则是快突破三万美金。许多到国外工作的印尼人，都来自比较偏远的乡下，赚钱比较不容易。但并非所有印尼人都是这样哦。印尼虽然算是中低收入国家，但是印尼也是东南亚中最大的经济体。光是在首都雅加达，就有超过170家 shopping malls， 消费能力还是很惊人哦。下一集我们继续来说说另外十个误解。小杰持续地给大家带来有深度的印尼介绍，要记得按赞。分享、订阅并开启小铃铛哦！我们下期再见。